ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் அன்போடு விட வாழ்த்துகிறேன் இந்த பெரிய வியாழன் அன்று நாம் கற்றுடைய பஸ்காவை நாம் அனுசரிப்பது ஒருவேளை ஆண்டுதோறும் சிறப்பாக நாம் கற்றுடைய சமூகத்திலே காத்திருப்பது ஒன்று நிகழ்வுகளை நாம் கடைபிடித்து கொண்டு வருகிறோம் குறிப்பாக பரிசுத்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கின்ற போது பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னே இயேசு இவ்வுலகத்தை விட்டு பிதாவினிடத்திற்கு போகும்படியான தம்முடைய வேலை வந்ததென்று அறிந்து தாம் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிற தம்முடைய உலகத்தில் அன்பு வைத்தபடியே முடிபுரியந்தும் அவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தார் இந்த வார்த்தையை நாம் வாசிக்க முடியும் பிதாவின் சித்தம் பிதாவின் திட்டம் நிறைவேற்றி முடித்து பிதாவினிடத்திற்கு போகும்படியான வேலை வந்தபோது அவர் பஸ்காவை ஆசிரிக்கும்படியாக தம்முடைய சீசர்களோடு கூட இருந்தார் என்பதை குறித்து நாம் இந்த அதிகாரத்திலே தெளிவாய் வாசிக்க முடியும் அது மாத்திரமல்ல அவர் இந்த பரிசுத்த பந்தியை ஆசிரிப்பதற்கு முன்பதாக ஒவ்வொரு சீசனுடைய கால்களையும் கழுவினார் என்பதை நாம் தெளிவாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி அவர் கழுவுகின்ற பொழுது பேதுருவினுடைய கால்களை கழுவும்படியாய் அவனிடத்திலே அவர் வந்தபோது பேதுரு அவரை நோக்கி நீர் ஒரு காலம் என் கால்களை கழுவப்படாது என்றான் இயேசு அவனுக்கு பிரதித்திரமாக நான் உன்னை கழுவாவிட்டால் என்னிடத்தில் உனக்கு பங்கில்லை என்றார் ஒருவேளை இந்த பரிசுத்த பந்தியை நாம் எடுத்துக் கொள்ளுகின்ற பொழுது பரிசுத்த பந்தியிலே நான் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சிந்தின இரத்தத்தை எண்ணி அவர் என்னுடைய பாபத்தை மன்னிக்கும்படியாய் நம்முடைய சாபத்தை நீக்கி போடும்படியாய் அவர் பாரமான சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு பாடுபட்ட அந்த வேலையை எண்ணி நான் அவரிடத்தில் சேர வேண்டும் என்பதாக பரிசுத்த வார்த்தை நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது ஒருவேளை பரிசுத்த பந்தியின் மூலமாக அவர் நம்மை சுத்திகரிக்கிறவராக நம்முடைய பாப மரணமை கழுவுகிறவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் பரிசுத்த வார்த்தையை கொண்டு மிக தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்ற வார்த்தையின்படியே ஒரு பரிசுத்தத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாம் பரிசுத்தரை நோக்கி சேருகிற ஒரு நிகழ்வை நாம் மிக பிரதானமாக ஒருவேளை அதை கடைபிடித்து வருகிறோம் குறிப்பாக இந்த நாட்களிலே எல்லா ஜனங்களும் எல்லா கற்றுடைய விசுவாசிகளும் இந்த பந்திக்கென்று ஆயத்தப்படுவதையும் அதில் தேவனை நோக்கி பார்க்கிற அனுபவத்திலே உறுதியாயிருப்பதையும் நாம் நன்றாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒருவேளை ஆண்டவர் நம்மை கழுவ வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் பரிசுத்த வார்த்தையின் மூலமாக ஆழமாய் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் யுக்காரிஸ் ஒருவேளை இந்த பரிசுத்த பந்தி என்பது த கிரேட் தேங்க்ஸ் கிவிங் மாண்டி தேஸ்டே இஸ் அ ரிமார்க்கபிள் டே இன் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஆன் விச் Jesus gave his disciple the mandate of love. And the word, 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 the word. It's a mandate of love. In the word, the word, the word, the word, the word, the word. It is a re-enactment of God's passion for his people. Church became a thanksgiving, praising and Eucharistic community of God's love. The early church was commanded to be faithful, mindful to the living God. ஒருவேளை நாம் இந்த பரிசுத்த திருவிருந்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது கற்புடைய வார்த்தையிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அது ஆண்டவருடைய 
ஆடுகளை குறிக்கிறது உலக ஜனத்தை மீட்கும்படியாய் உலக ஜனத்திற்குள்ளே ரட்சிப்பு உண்டு பண்ணும்படியாய் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சுமந்த பாடுகளை குறித்து நாம் அதிகமாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் அது மாத்திரமல்ல இது கத்துடைய ஜனங்கள் அவரோடு கூட ஒருவேளை ரீயூனியன் மறுபடியும் தெய்வனோடு கூட இணைந்து கொள்ளுகிற ஒரு சிறப்பான ஒரு காரியமாக நாம் வேதத்தின் மூலமாக தெளிவாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் வேதத்தை நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது கத்துடைய வார்த்தையிலே நாம் தேடி வாசிக்கிறோம் எக்ஸோடஸ் யாத்ராமத்தின் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வார்த்தையிலே இட் ஈஸ் த லார்ட்ஸ் பாஸ்ட் ஓவர் இது கர்த்தருடைய பஸ்கா என்று வேதம் சொல்லுகிறது இன்னும் யாத்ராகம் பனிரெண்டு பதினான்குகளை நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது ஃபார் யூ எ மெமோரியல் டே இது நமக்கு ஒரு நினைவு கூறுதலின் நாள் ஒருவேளை கட்டுடைய ஜனங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு கர்த்தரை நினைவு கூறுகிற ஒரு நாள் என்பதாக நாம் யாத்ராமத்தின் புஸ்தகங்களிலே தெளிவாய் வாசிக்க முடியும் அப்போ சில நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் நாற்பத்தி ஆறு வசனங்களை நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது பெல்லோஷிப் டு த பிரேக்கிங் ஆஃப் பிரெட் தே வர் சுகதர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பிரெட் வெல்த் அண்ட் எக்ஸட்ரா ஒன்னஸ் அமங் த பீப்புள் ஒருவேளை அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனதாக இருந்தார்கள் விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்திருந்தார்கள் என்ற வார்த்தையின்படி இது ஒரு ஒரு ஆண்டுடைய சமூகத்திலே நாம் ஒற்றுமையாக அன்புடையவர்களாக இருப்பதற்காக நாம் இந்த வேலைகளை கர்த்தருக்கு முன்பதாக நாம் பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதாக நாம் பரிசுத்த வேதாமத்திலே ஆழமாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் வேதத்தை நாம் இன்னும் தேடி வாசிக்கின்ற பொழுது கர்த்துடைய வார்த்தையிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்போ சொன்னாகிய பரிசுத்த பவுல் குறைந்திருக்கிறது நம் முதலாம் நிருபம் பதினோராம் வார்த்தையிலே நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது கட்டுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது த கப் ஆஃப் செல்ஃப் எக்ஸாமின் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த நாட்களிலே பரிசுத்த பந்திக்கு ஒரு ஆயத்தம் இல்லாதபடிக்கு கட்டுடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து கத்திற்கு முன்பதாக தங்களை தாழ்த்தி பரிசுத்தப்படுத்தி கொள்ளாமல் ஒருவேளை ஆயத்தம் இல்லாமல் கத்துடைய பந்திக்கு அநேகர் வருவதை நாம் பார்க்க முடியும் குறிப்பாக பந்தி பரிசுத்த பந்தி நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது வெளியிலிருந்து நேரே வந்து இந்த பரிசுத்த பந்தியிலே ஊறு ஆயத்தம் இல்லாமல் கலந்து கொள்கிற சிலரை நாம் கண்டிருக்க முடியும் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது இந்த பரிசுத்த பந்தியில் அல்லது கத்துடைய பஸ்காவில் ஒரு கட்டுடைய விசுவாசி கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதலாவது கட்டுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது தன்னை தானே சோதித்து அறிய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பரிசுத்த லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வார்த்தையிலே அங்கே ஒரு மனிதன் சொல்லுகிறார் அந்த ஒரே பாவியாகிய என் மேல் கிருபையாயிரும் அவன் தன்னை உணர்ந்தவனாக தன்னிலையை உணர்ந்தவனாக ஆண்டு வரை நோக்கி என் மேல் கிருபையாயிரும் பாவியாகிய என் மேல் கிருபையாயிரும் என்று சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையை நாம் தெளிவாய் வாசிக்க முடியும் இதே பரிசுத்தர் லூக் அழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது நாமோ நியாயப்படி நாம் செய்த குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்படுகிறோம் என்று ஒரு கள்ளன் மற்றொரு கள்ளனை பார்த்து சொல்லுகின்ற ஒரு வார்த்தையை நாம் வாசிக்க முடியும் ஆனால் இவரோ பரிசுத்தர் இவரோ ஒரு அநியாயம் செய்யவில்லை என்பதாக ஒரு கள்ளன் ஒருவேளை சிலுவையில் சொல்லுகின்ற ஒரு வார்த்தையை நாம் தெளிவாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் அது மாத்திரமல்ல சங்கீதம் பத்தொன்பது பனிரெண்டிலே நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது தன் பிள்ளைகளை உணர்கிறவன் யார் மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்கள் ஆக்கியிரும் நீங்கள் ஆக்கிவிடும் வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று சொல்லி நான் என்னையே நிதானித்து அறிந்து இந்த பரிசுத்த பந்திக்கு வர வேண்டும் என்பதாக பரிசுத்த வேதாமத்திலே நாம் இன்னும் ஆழமாய் வாசிக்க முடியும் கட்டுடைய வாசு வார்த்தையை நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது 
ஒடிசாமியின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வார்த்தையிலே நீங்கள் உங்களை வருசுத்தம் பண்ணிக்கொண்டு வலி விருந்துக்கு மாறுங்கள் என்று அழைக்கிற ஒரு அழைப்பை நாம் பார்க்க முடியும் என்னை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே வருசுத்த பந்திக்கு செல்வதற்கு முன்பதாக நான் என்னை நானே சோதித்து அறிய வேண்டும் நம்மை நாமே சோதித்து அறிந்து நான் அந்த பரிசுத்த பந்தியிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் தகுதியற்றவர்கள் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறார் என்பதாக நாம் பரிசுத்த வேதாமத்திலே ஆழமாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் இரண்டாவதாக த கப் ஆஃப் நியூ கவர்னன்ட் இது இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கை என்பதை நாம் அப்போஸ்லாகிய பரிசுத்த பவுல் குறைந்தீர்கள் நம்ம எல்லாம் நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வார்த்தைகளை நாம் தெளிவாய் வாசிக்க முடியும் ஒருவேளை வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சிந்தின இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மத்திய இருபத்தாறு இருபத்தெட்டு மார்க் பதினான்கு இருபத்தி நான்கு லூகா இருபத்தி ரெண்டு இருபது யோவான் மூன்று பதினேழிலே நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது அநேகருக்காக அவர் பாடுபட்டார் அநேகருக்காக அவர் சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தினார் உங்களுக்காக சிந்தினார் அது மாத்திரமல்ல உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக உலகத்தில் உள்ள ஜனங்கள் மீட்பை பெறுவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சிந்தின இரத்தத்தினாலே புதிய உடன்படிக்கையை அவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறவராக இருக்கிறார் நமக்கும் விதாவுக்கும் இடையே காணப்படுகிற அந்த உடன்படிக்கையை இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே மத்தியஸ்தராய் இருந்து தம்முடைய சீவனையே சிலுவையிலே அர்ப்பணித்து ரத்தம் சுந்தி இரத்தத்தினாலான உடன்படிக்கையை அவர் உண்டு பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எவரையர் ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டுல ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டுலேயே நான் வாசிக்கின்ற பொழுது ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது பழையற்பாட்டின் காலத்தில் ஒருவேளை பாவங்களை இந்து நீங்கும்படியாய் பலி செலுத்தினார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆடு மாடுகளை பலி செலுத்தினார்கள் என்பதாக நாம் வேதத்திலே நன்றாய் வாசிக்க முடியும் ஆனால் வேதத்திலே நான் வாசிக்கின்ற பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சிந்தின ரத்தத்திற்கு பின்பதாக அந்த முதலாவது பலி பழையற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்ட பலிகள் நிறுத்தப்பட்டது என்பதாக நாம் வேதத்திலே தெளிவாய் வாசிக்க முடியும் இரண்டாவதை நிலைநிறுத்தும்படியாக முதலாவது பலியை நீக்கி போட்டார் என்று சொல்லி நாம் கத்துடைய வசனத்திலே ஆழமாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் எனவே ஒரு மனிதனுடைய அல்லது ஒரு மனுஷனுடைய அல்லது ஒரு மனு குலத்தினுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டுமே என்றால் பரிசுத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்படுகிற சுத்திகரிக்கப்படுகிற ஒரு அனுபவம் வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது விதாவாகி தேவனோடு கூட மனு குலத்தை ஒப்புரமாக்கும்படியாக அவர் இரத்தத்தினாலே தமது சொந்த இரத்தத்தினாலே அவர் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தினார் என்பதை குறித்து நாம் அழகாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் மூன்றாவதாக கத்துடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது த கப் ஆஃப் ரிமெம்பரன்ஸ் இது நீங்கள் இந்த பந்திக்கு வருகின்ற பொழுதெல்லாம் என்னுடைய பாடுகளை எண்ணெய் நினைவு கூற வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவானவருடைய வார்த்தைகளை நாம் தெளிவாய் வாசிக்க முடியும் எக்ஸோடஸ் யாத்ராமத்தின் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டு பதினொன்றுலேயே நாம் வாசிக்கிறோம் இது கத்துடைய பஸ்கா ஒருவேளை யாத்ராமம் பன்னிரெண்டு பதினான்குலே நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது நினைவு கூறுதலான நாளாயிருக்கு கடவுது உங்கள் தலைமுறையதோறும் நித்திய நியமமாக ஆசிரிக்க கடவீர்கள் ஏதோ ஒரு நாள் அல்ல தலைமுறைகள் தலைமுறைகளாய் நான் இதை இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக இந்த உலகத்திற்காக எல்லா ஜனங்களையும் மீட்கும்படியாக பாடுபட்டார் என்பதை நினைவு கூற வேண்டும் என்பதை குறித்து வசனம் நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது ஒருவேளை பஸ் பரிசுத்த பந்திக்கு நாம் கடந்து சொல் வருகின்ற பொழுது இவ்விதமான ஒரு எண்ணத்தோடு கூட கடந்து வருகிறோம் எவ்விதமான ஒரு சிந்தையோடு கூட கடந்து வருகிறோம் சற்று நம்மை நாம் நிதானித்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் இது தலைமுறை தலைமுறையாக 
ஆசுரிக்க வேண்டும் என்பதாக வேதம் நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது ஆனால் அநேகர் இன்றைக்கு பரிசுத்த பந்தியை அசட்டை பண்ணுவதை நாம் பார்க்க முடியும் அநேகர் பரிசுத்த பந்தியிலே கலந்து கொள்வதில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக மறித்தார் எனக்காக உயிர்த்தார் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தின் பாபத்தை சுமந்து தீர்த்தார் ஒருவேளை யோவான் இயேசுவை அறிமுகப்படுத்தின பொழுது இதோ உலகத்தின் பாபத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டு குட்டி என்று அறிமுகப்படுத்தினார் அவர் என்னுடைய பாவத்திற்காக நம்முடைய பாவங்களுக்காக உலகத்தின் பாவத்திற்காக ஒருவேளை தம்முடைய ஜீவனை அர்ப்பணித்தார் என்பதை நினைவு கூற வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது எனவே பரிசுத்த பந்தியை ஒருவரும் ஒரு காலம் அசட்டை பண்ணக்கூடாது என்பதாக நாம் வேதத்தின் மூலமாக தெளிவாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் அது மாத்திரமல்ல பரிசுத்தத்தோடு கூட நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் பாடு மரணங்களை நினைத்து அப்படி உயிர்த்திருந்தலை நினைத்து நான் இந்த பரிசுத்த பந்திக்கு ஆயத்தப்பட்டு கடந்து வர வேண்டும் என்பதாக நாம் பரிசுத்த வேதாமத்திலே இன்னும் ஆழமாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் நாம் இந்த பரிசுத்த பந்தியை நினைவுகூறுவது மூலமாக வி அஃபாம் தட் வி ஆர் டையிங் கம்யூனிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் லிவிங் கம்யூனிட்டி ஃபார் கிரைஸ்ட் சேக் நான் இதை ஒருவேளை நினைவு கூறுகின்ற பொழுதெல்லாம் நான் இயேசு எனக்காக மறித்தார் இயேசு என்னை உயிர்ப்பித்தார் ஒருவேளை அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு கூட அந்த ஒரு பரிசுத்தத்தோடு கூட நாம் பரிசுத்த பாண்டுகளே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறித்து வார்த்தை நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது கடைசியாக நாம் ஒன்று குந்தியர் பத்தாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கின்ற பொழுது பதினாறாம் வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆசிர்வதிக்கிற ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரம் த கப் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங்ஸ் என்று நாம் வேதத்திலே வாசிக்க முடியும் என்ன ஆசீர்வாதம் என்று நாம் வேதத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது இந்த உலகம் வாழ்வடைய வேண்டும் இந்த உலகம் பாபத்திலிருந்து மீட்பை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜனங்கள் பாபத்திலிருந்து விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜனங்கள் பாபத்திற்கு அடிமையாய் கிடைக்கிற அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதாக நாம் இது ஒரு ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரம் என்று நாம் கட்டுரை வார்த்தையிலே வாசிக்க முடியும் ஏனென்றால் உலகத்தின் பாபத்தை சுமந்து தீர்த்தார் உலகத்தின் ஜனங்கள் விடுதலையோடு கூட கத்தனை ஆராதிக்கும்படியாய் அது மாத்திரமல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பலப்படும்படியாய் உலகத்தின் ஆசிர்வாதங்களை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படியாய் ஆண்டவர் இதை ஒரு ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரமாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் வார்த்தையின் மூலமாக தெளிவாய் அறிந்து கொள்ள முடியும் அது மாத்திரமல்ல ஒவ்வொருவரும் ஒரு புது வாழ்வு பெற வேண்டும் அநேகர் பாவத்திற்கு அடிமையாய் கிடப்பதை பார்க்கிறோம் அநேகர் பரிசுத்தமில்லாமல் ஜீவிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் கத்துடைய வார்த்தையை நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின என்பதை நாம் விதத்திலே வாசிக்க முடியும் ஒரு புதிய அனுபவம் ஒரு புதிய வாழ்க்கை ஒரு புதிய சிந்தை ஒருவேளை கத்துடைய வார்த்தையை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு புதிதான அன்போடு கூட வாழுகிற ஒரு அனுபவத்தை இந்த பரிசுத்த பாத்திரம் இதில் நாம் பங்கு பெறுவதன் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அது மாத்திரமல்ல எப்பொழுதெல்லாம் நான் கிறிஸ்து எனக்காக பாடுபட்டார் என்னுடைய தம்முடைய ரத்தத்தினாலே என்னுடைய பாவங்களை மன்னித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் இந்த பரிசுத்த பாத்திரத்தின் மூலமாக பரிசுத்த பந்தியின் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ளுகிறவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம் அவரோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ளுகிற நாம் காண்கிற எல்லாரோடு கூட சமாதானமாய் இருக்க வேண்டும் அன்போடு கூட வாழ வேண்டும் ஐக்கியமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து வார்த்தை நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது அது மாத்திரமல்ல இந்த பரிசுத்த பாத்திரத்திலே நாம் பங்கு பெறுகிறபடினாலே அல்லது ஆசிர்வாதத்தின் ஆசிர்வதிக்கிற ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரத்திலே நான் பங்கு பெறுகிறபடினாலே நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் அழிவில்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதாக பரிசுத்த வார்த்தை நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது பரிசுத்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி நான்காம் வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது 
என்னை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே ஒருவேளை இதை போல ஒரு நாளில் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையை பாடுகள் அனுபவிப்பதற்கு முன்பதாக தாம் தெரிந்து கொண்டவர்களோடு கூட தம்முடைய சீசர்களோடு கூட பந்து இருந்தார் இதற்காகவென்றால் நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அழியாத வாழ்வை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் நமக்காக கொடுத்தார் என்று பேதம் நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது இந்த பரிசுத்த பந்தையிலே இந்த பரிசுத்த பாத்திரத்திலே நாம் பங்கு கொள்ளுகிற நாம் நம்மை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது நித்திய ஜீவன் பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாம் அவரோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ளுகிறோம் அவரோடு கூட பங்கு கொள்ளுகிறோம் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு பின்பதாக ஒரு ஒரு நித்திய நித்தியமான ஒரு அனுபவத்திற்குள்ளே ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்குள்ளே ஒரு எரிசலையும் வாழ்க்கைக்குள்ளே நாம் கடந்து செல்கிறோம் என்பதாக வார்த்தை நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது என்னை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே ஒருவேளை இந்த பரிசுத்த பந்தையிலே ஆண்டவர் தம்முடையவர்களை தாம் தெரிந்து கொண்டவர்களோடு கூட இருந்த சிஷர்களோடு கூட இருந்த அந்த பரிசுத்த பந்தியிலே நாம் எவ்வண்ணமாய் கலந்து கொள்ளுகிறோம் நாம் எவ்வண்ணமாய் இந்த பரிசுத்த ஆராதனையிலே பரிசுத்த பந்தியிலே எவ்வண்ணமாய் கடந்து வருகிறோம் என்பதை சற்று நாம் நம்மை நாம் நிதானித்து அறிய வேண்டும் ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது என்னுடைய மாம்சத்தையும் ரச ரத்தத்தையும் புசிக்கிறவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று வார்த்தை நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது முதலாவதாக இந்த கப்பா செல்ஃப் எக்ஸாமின் தன்னை தன்னைத்தானே சோதித்து அறி அறிந்து பரிசுத்த பந்திக்கு கடந்து வர வேண்டும் இரண்டாவது த கப்பா நியூ கவனன்ட் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலான உடன்படிக்கை மூன்றாவது த கப்பா ரிமெம்பரன்ஸ் என்னை நினைவு கூறும்படியாய் தலைமுறை தலைமை தலைமுறை தோறும் இந்த பஸ்காவை ஆசிரியங்கள் என்று வார்த்தை நமக்கு கற் அழகாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது நான்காவதாக த கப்பா பிளஸ்ஸிங் ஆசிர்வதிக்கிற ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரம் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்கள் உலகத்தில் உண்டான ஆசீர்வாதங்கள் இவை எல்லாவற்றை காட்டிலும் ஒரு நித்தி நித்தியமான அழிவில்லாத ஒரு வாழ்க்கையை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கும்படியாய் அவர் தம்முடைய ஜீவனையே சிலுவையிலே அர்ப்பணித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியை விசுவாச வாழ்க்கையிலே ஒருவேளை நாம் எவ்வண்ணமாய் இந்த பரிசுத்த பாந்தியிலே பங்கு கொள்ளுகிறோம் நம்மில் அநேகர் அபாத்திரமாய் பங்கு கொள்ளுகிறோம் அது தவறு என்று வேதம் நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது ஒருவேளை என்னை நானே ஆண்டுடைய சமூகத்திலே தாழ்த்து அர்ப்பணித்து கற்றுடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து இந்த பரிசுத்த பந்திக்கு நாம் கடந்து வர வேண்டும் என்பதாக வார்த்தை நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது ஒருவேளை நாம் தகுதியற்றவர்கள் ஏசு கிறிஸ்து நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதற்கு உகந்தவர்களாக நான் ஆயத்தப்படுகிறேனா ஒருவேளை இந்த கற்றுடைய வார்த்தையின்படி நான் கற்றுக்கேற்ற கிருபைகளை சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு கற்றுடைய விசுவாச கூட்டமாய் நாம் காணப்படுகிறோமா சற்று நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்ப்போம் ஒருவேளை இந்த மாண்டி தாஸ்டே அல்லது இந்த பெரிய வியாழனில் கூட சிலர் ஆலயத்திற்கே வரவில்லை அவர்கள் ஒருவேளை கிறிஸ்துவை பற்றி இன்னும் ஆழமாய் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதாக போதகராகி நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் மெய்யாகவே இந்த மாண்டி தாஸ்டியை அன்று பெரிய வியாழக்கிழமை அன்று இயேசு கிறிஸ்து எப்படி தம்முடைய சீசர்களோடு கூட பந்து இருந்தாரோ அப்படியே நாமும் அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து வேதம் நமக்கு தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது எனவே இந்த பரிசுத்த பந்தியை அபாத்திரமாய் நாம் பங்கு கொள்ளக்கூடாது ஆண்டவர் நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறார் நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல பரிசுத்த பந்தியை நான் அசட்டை பண்ணக்கூடாது ஏனென்றால் பரிசுத்த பந்தியின் மூலமாக அழுது இந்த திருபுருந்தியின் மூலமாக நான் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஒப்புரவாக்குகிறேன் என்பதை நாம் நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டவர் நமக்கு ஆகப்பட்ட பாடுகளை நாம் நினைவு கூறுகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஒப்புரவாகின்ற ஒரு ஒரு கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அதோடு கூட காண்கிற எல்லாரோடு கூட ஒரு மட்டும் சமாதானமாக இருக்க அன்பு கூற குறிப்பாக பகையவர்களை நேசிக்கக்கூடிய அந்த சத்துவத்தை இந்த பரிசுத்த பந்தியின் மூலமாக நாம் நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்கிறோம் நம்மை நாம் நிதானித்து அறிந்து சோதித்து பார்ப்போம் கற்றுடைய பந்திக்கு நாம் எப்பொழுதும் 
இப்பொழுதெல்லாம் ஆராதனை நடக்கிறது அப்பெல்லாம் நாம் பங்கு கொள்ளுவோம் கருத்துவங்களை பலப்படுத்துவார் கருத்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் பேரழிவுக்கு உங்களை நீக்கி நித்திய நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கை அவர் உங்களுக்குள்ளே நிறைவாய் வைத்திருக்கிறார் நாம் ஜெபிப்போம் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டு வரே இந்த வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் வார்த்தைகளை கேட்டவர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பலப்படுத்தும் உண்மையிலேயே பலன் கொள்கிற அனுபவத்தால் நிரப்பப்பட கிருமை தாரும் அனைவரே பரிசுத்த பந்தைய அசட்டை பண்ணாதபடி அன்னவரே பந்தியிலே மோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ள பிதாவோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வீரால் கேட்டவர்களை சத்தியத்திலே நிலைத்திருக்கும்படியான தன்மையினாலே நிரப்பும் இயேசு கிறிஸ்தவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்